Ciudad de Buenos Aires. Es tremendo que la nota la hagamos tres tipos que no tenemos hijos. Eh, con cautelía moral, ¿no? Sí, 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 sí. <risa> Igual tampoco le vamos a reprochar nada a él que tiene. Está con nosotros Diego Peretti. Gracias por venir. Diego. Gracias a ustedes por invitarme. Muy contento de estar acá. Che, eh, bueno, el fin de semana fue tremendo. Tremendo, <risa> tremendo, sí. Según eh, no sigo la... la, la no, no tengo donde, donde seguir las cuentas de las boleterías y todo eso, pero por amigos que fueron al cine y no hay y no hay este, entradas y por el mismo wino que me deja eh, cada tres días eh, mensajes en tres días es mucho tiempo y igual, te decía, ¿eh? Peretti, la película explotó <risa> explotó estamos cabeza a cabeza con magma Sí, está, está excitado, está excitado. Sí, sí, sí. entonces me hace reír y me llena de alegría imagínate no no cuando tengo un mensaje de wino no me y es un mensaje de voz, no va a ser este, mala noticia. Si sí, sí, Wino me, me pone un mensaje para decirme algo lindo, así que este, me, me, me puso contento el fin de semana. ¿Y por qué pensás que sucede? ¿Por qué es una comedia graciosa? Porque. ¿Por Son varios te... factores. Yo creo que eh, eh, está bien lanzada, eh, digamos, eh, comercialmente. Sí. Eh, no defrauda. Eh, lo que decís eh, en, en la comunicación que vas a ver eh, es lo que ves eh, y además eh, tiene está hecha con, con, con ganas, con pasión, con un buen guión, bien dirigida es una comedia que además de tener todos los ingredientes de una comedia romántica eh, hay una subtrama o la trama es una trama que podríamos decir este, eh, que da para la polémica, da claro, para, para charlar, digamos, después. Entonces, es, son, son todos ingredientes que hace que, que el fin de semana tenga ganas de, 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 de ir a ver esa película. No, además me parece que pasa algo en esta época que hay mucha gente que tiene hijos más tarde. Sí, ¿no? Sí. No para justificarnos a nosotros. Que pero es cierto. Pero, pero sí. sucede mucho que hay gente que tiene... Sí. Entonces... Antes se tenía mucho más temprano, sí, a principios del siglo pasado, por ejemplo. Aparte eran familias numerosas. Claro. Ahora, eh, no, no, no. Uno o dos máximo. Uno o sí. dos máximo. No se ve tan mal este, que tengas nada más que uno, ¿viste? Claro. Eh, no, una serie, una serie de cosas este, que hace que, que la película... Está bien, este, eh, claro, es lo que vos decís. Antes se tenía... ¿Qué, ¿Qué tenías hijos? La, las mujeres tenían hijos muy temprano. Y, poco. y los hombres a los 25, 26. Sí, ya. claro. Eh, y ahora hasta los 40. Eh, yo a Mora la tuve a las 40. Eh, o sea que de alguna manera entendés la lógica sí. de, de, de Maribel Verdú en la película. Es que Maribel Verdú, además, la, la coincidente de Maribel Verdú que la llama para hacer la película, es que ella es una militante. Claro. No kids. <risa> eh, de verdad, <risa> militante, militante en la vida. No kids en la vida, bueno. digamos. Eh, no, no quiere, no, eh, se, se, se pone mal cuando le preguntan, pero ¿cuándo vas a tener hijos? ¿Y, ¿Y por qué tengo que contestar eso? Yo no voy a tener hijos, los hijos, y todo lo que promueve ella como personaje en la película, eh, lo, lo promueve en la vida personal. Un sábado a la noche una cena también lo promueve. Lo promueve, sí, sí, claro, si vos hablas con ella y apenas tocas ese tema, enseguida te va a saltar y vas a decir, no quiero tener hijos, porque los hijos eh, producen una grieta en la intimidad, eh, digamos... Eh, tiene motivos. Tiene motivos. Tiene, tiene motivos. motivos. Y hay que escucharle. Aparte, ¿por qué una mujer es, nació para tener hijos y nada más? La mujer es otra cosa. ¿no? Bueno, Porque ah, es, es matar, eh, puede ejercer la maternidad o no, pero es una elección, no es una obligación. Más todo. Para mí lo que es grave es igual que te bajen la línea de si no tenés hijos es un fracaso en tu vida, claro. ¿no? Como no te realizaste. Claro. Bueno, pero algo de eso existe, ¿eh? Sí, obvio. En los hombres, en los hombres menos, mucho menos. En las mujeres es, 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 es masivo el mensaje. No, nah, bueno, obvio, porque el hombre que no tiene hijos y tiene cuarenta y pico, sí, si oro cañones. Es capo. Y sí. si no es una solterona, digo, esa claro. mirada existe. Claro, existe, existe. Pero existe. el tipo de 60, 70 que no tuvo hijos. Sí, también, también se, se lo, lo ve, mira raro, ¿eh? Se lo mira... No, está, no, no, no. Sobre todo si tiene sobrinos. Claro. claro. No, 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 el sobrino le gustan los musicales. No, 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 se, se lo ve, está eh, subaluado también. Sí, sí, parece que allá, allá en, en rasgos más generales, tener hijos sería como una... Eh, un, un, como que eh, cre, plantar un árbol, claro, escribir sí, un libro, claro. digamos, eh, son las cosas que tenés que, que hacer. Tenés que hacer. De que hecho, tenés. te encontrás a los 50 años con alguien que no, compañero de la primaria que nunca volviste a ver. Eh. ¿Y qué es tu vida? Eh, me casé, tuve dos pibes. Claro, es sí, como es que típica, ya típica. con eso ya sí, está, sí, ya cumplí sí, con, sí, el, ya con el rol en la claro. sociedad. Sí, es algo que, que bueno, nada, eh, y en las mujeres eh, está más, más presente ese discurso, mucho más presente. Me cuesta pensar igual en tomar una decisión por el resto de la vida. 
¿no? Como decir, mm. no lo tengo, claro. nunca voy a tener, o lo único que me importa es tener. Sí. Esas dos posturas a mí me cuesta... Hoy estábamos hablando al principio del programa, un, un tópico que había traído Kaku, que está trabajando de productor, que decía, no sé, hay un momento de la vida que no cambias. Que ya dejas de cambiar. Cambias menos. Para cambias mí cambias mucho menos, pero menos. un poquito cambias. No, cambia No, y si no, es al pedo. Si no, es una boludez. Juntas años, al pedo. No, me retiro no, los no, tres. No, cambias. Y los cambios son lindos, porque des, en el mejor de los casos desarrollas cierta sabiduría que te ayuda a ver la vida con menos angustia, claro. con menos ansiedad. Claro, claro. No, 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 en ese aspecto. Y tener... Yo, yo recomiendo tener un hijo. <risa> Uno. Pará. Uno, criarlo, 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 criarlo. Después, si tenés ganas y ves cómo es la historia, podés llegar a animarte al segundo. Pero tener uno, uno, porque criar un hijo, la crianza de un hijo, eh, es algo eh, que, que eh, en mi caso, eh, te ayuda a ser mejor persona, más sabio. ¿Te digamos. hizo ser mejor persona? Sí, más sabio. Hmm. Con el techo de sabiduría que cada uno puede llegar a tener, que en mi caso no es muy grande. Pero quiero decir, dentro de ese techo, el que Dios me dio la potencialidad de ser un poco más sabio, bueno, el hijo te ayuda a eh, subir dos o tres escalones en eso. ¿Eso tiene que ver con lo que normalmente te dicen de dejas de pensar en vos y pasas a pensar todo el tiempo en, en el hijo? ¿O no es tan así y pasa por otro lado pues la sabiduría? Que, no, bueno, el... eso sí es tan así. Si lo dice todo el mundo, es así. Yo me doy cuenta que la responsabilidad... Por un hijo eh, te, 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 te aleja de, 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 de pensarte vos todo el tiempo. Pero a la vez es el, la crianza misma, el ver crecer a un chico, el ver ver cómo pasa de etapa a etapa. Cómo de, va razonando. Cómo va razonando, cómo, vos, cómo va razonando. Entonces, cómo vos te, te, te vas identificando de aquella época tuya. Eh, de repente te lo, ve, eh, lo ves este, eh, pegándole un grito o riñéndolo por algo... Y después te, te vas a, a, a tu casa solo y decís, pero ¿cómo lo estás riñendo? Si eso es, soy yo, ¿cómo le voy a estar diciendo? ¿Cómo haces una cosa así? Si yo soy claro. así, eh, digamos. Ese con, el continuo cotejar eh, este, de lo que le pasa a, a, a tu chiquito con o a tu chiquita con vos, es algo que, que, que es una reflexión diaria que ayuda. Ayuda a ser mejor gente, a pensar mejor, a reflexionar mejor sobre la vida, el sentido de la vida, etcétera, etcétera. Y la de tener uno mucho más adelante... Lo que yo me imagino es, partiendo de la base, que las familias ya no son más 100% formales y tradicionales como nos habían dicho, me imagino, bueno, me separo y a los 50 me vuelvo a juntar y tengo otro. Claro. Eh, pienso, no, un caso como el de mi señora, que tiene hermanos de 50 y pico, hermanos claro. de 40 y pico y claro. ya. Sí, eh, bueno, hombre... es más común con, con, sí. el, con el tema de que te separás, eh, que no... no, no... No, hacen esos, no, no son esos matrimonios ya enormes que se claro. quedan juntos por mandato, sino que eh, le dan más bola al deseo y entonces se separan, la, la, culturalmente está más permitido. Después la o, otra oportunidad, o la tercera o la segunda, o la tercera oportunidad de enamorarte de nuevo y de nuevo eh, pensar en tener un, un crío. Eh, lo que pasa es que, bueno, en esta película fundamentalmente habla de eso, que la pasión que se genera con un enamoramiento, con el amor, la, la intimidad, la, la, este, el juego íntimo entre dos personas, se ve eh, cortado por el nacimiento de un hijo. Claro. Eso es verdad. Claro. Es así. Eso es, ¿Eso es así. Y eso es verdad. En el medio de la cama tienes una en tu criatura. Cama, estás en tu casa, ya, Papá. colgado de la araña, ¿viste? Y cuando llega un, un tercero, no te puedes más colgar de la araña, tienes que cerrar. O sea, es algo más bien incluso eh, 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 matemático. Ante la Andorra son tres. Y, 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 a un, y uno que. Es tremendo no... lo que está diciendo. ¿eh? Y el tercero quiere dormir en el medio de los dos. Quiere dormir en medio de los dos, no sabe hacer nada, digamos. No sabe, que... Es un inútil absoluto. Hay que mantenerlo. Es un inútil absoluto. Hay que mantenerlo. No, 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 no saben para nada. Claro, claro, claro. claro. Entonces tenés por lo menos tres años. Tres. Eh, eh, no, Dieciocho. No, 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 no. <risa> No, pero tenés tres años que, que nada, que, no, sí. que tenés que dedicarte a eso. Entonces, inevitablemente ocurre eso. Eh, ni que hablar la gente, porque hay gente que tiene poder adquisitivo y puede delegar. Claro, eh, claro, pero claro, el claro. que no puede delegar, eh, bueno, nada, se complica, se complica, sí. Claro. ¿Y, ¿Y entendés la lógica del vínculo de tu personaje, un tipo que todo es para la nena? Sí. O... Sí, 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 sí. Sí, porque el tipo es un neura, ¿viste? Es, sí. una, es, una, es un vínculo medio eh, patológico, entre comillas. Eh, es un tipo que se recluyó después del fracaso amoroso, se recluyó, 
y, y, y quedó preocupado en, en que la nena no le falte nada claro. en, en, en ser un padre todoterreno más con una mujer como la persona que hace Marina Velati que sí. es una mujer completamente eh, pareciera está pintada con grandes rasgos pero eh, irresponsable frívola, frívola sí. que le da bola nada más que a su deseo y bueno que el chico se va a criar solo y que el chico déjalo ser déjalo claro. ser ¿viste? Que el chico sí claro vez. claro claro eh, entonces eh, el complemento es este padre absolutamente abocado a, a, a su hija eh... pero ahí hay como una fantasía también que no sé si todos la hemos tenido pero la de bueno si con esta no funciona ya está voy a estar solo no me importa pero, eh, pero, pero es una queja <coughs> ¿Es una queja eso? Es un, es un mecanismo de defensa, una queja. Basta, se acabó. Porque te da seguridad estar con sí. tu hija y criar a su hija. Claro, obvio, ya está. está. Tenés todo no completo. me expongo más. No, me no hay más presión. Eh, no, no estoy solo, estoy, tengo una responsabilidad. Sabés que tenés que estar en ese lugar donde tenés que... Que no está mal estar eh, ejerciendo la paternidad. Entonces está todo cubierto. Entonces apenas aparece... La, no, 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 y la frena no, no, estoy retirado. No, 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 estoy retirado. Yo ya no, 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 Estás arrancando garpa, ahí, garpa, papá, garpa, dale. Garpa, garpa, garpa. ¿Y no funciona mejor con las minas también una criatura chica? Y alguna historia medio terrible en una plaza, como decirle, no, mamá, no. al cielo, algo de eso. ¿Cómo es? No entiendo. Claro. Contame claro. cómo es el asunto. Tengo, claro, un amigo el que le pedía, sí, claro. tengo un amigo que le pedía prestado el bebé a, uno, a otro amigo, iba a la plaza y le decía, ah. bueno, mamá está en el cielo y, y se cansó ah, de comer. Bueno. No, sí. bueno, pero es, eso ya es un juego un poquito más perverso Tener que armar eso, no está mal pero... Y es cortoplacista Y es cortoplacista porque... <risa> Al toque se dan cuenta bueno, por ahí buscas el cortoplazo ¿no? Claro, igual otra cosa que, que, que tiene la película Es que más allá de lo de la nena digo, Normalmente el hombre suele inventar algo algún, Una realidad paralela Por lo menos al principio de una relación Claro La mujer claro. también pero uno en los No conocemos meses... tanto En este caso claro, eh, eh, somos pero, todos Pero solemos inventar un poquito una realidad paralela claro. o sea, No esconder una criatura claro, pero... no, claro. Condimentarla condimenta En este poquito. caso se, se esconde la criatura Porque en realidad hay hay una gran fascinación Por esta mujer Una gran, eh, vamos a poner un, un término Gran calentura por esta mujer, sale esa primera noche y todo se da tan rápido y en la mitad que, que, que ante la evidencia de que ella odia a los chicos, no kids, están en la cama, están eh, tenés hijos, y en ese momento que pasa, no, claro. no tengo hijos, vamos para adelante. Eh, lo que ocurre es que después él trata de decírselo un par de veces más y, y, la, y, la, y la, la chica realmente está en contra de, de, de cualquier movimiento en ese sentido, entonces... Bueno, ahí se le va complicando más. Más un personaje, el personaje que hace la nena, que es un personaje con una personalidad muy fuerte, que se le han borrado todos los límites, y entonces es, es complicado eh, también... Eh, eh, nos reíamos con Winograd porque es como estar en el medio de, de dos amores, de dos claro. mujeres, ¿entendés? Eh, y sí, sí, me, me, me acuerdo que nos divertimos mucho en la filmación pensando eso, que cuando yo le trato de decir a mi hija, eh, que, que tengo una novia eh, le estoy diciendo eh, estoy, le estoy hablando como una ex que le estoy pidiendo más tiempo para que <risa> este, para que para pensarlo claro ¿para claro eh, nos reíamos mucho me, el otro día me, me contaba Wino que eh, agarrás un a vos te llega el guión y participás del guión también ¿eh? en este caso sí <risa> en este caso participé porque había el guión estaba muy bien estaba preciso y bien escrito hasta un determinado momento y después se eh, Medio que en la lectura lo había leído hacía un tiempo, después lo volví a leer y me pasó lo mismo. Entonces hay algo en la lectura, eh, un guión, cuando lo lees, eh, este, la, lo, lo que te produce en, como lector, después casi inevitablemente te produce como espectador. Claro. Eh, entonces había un momento en que flaqueaba, flaqueaba por, por diferentes motivos. Y es ahí que nos juntamos con él y estuvimos dos meses juntándonos eh, en todas las semanas ahí en Las Canitas. Y tratando de, 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 de no, acomodar, digamos, nada. Pero nada. está buenísimo eso sí, igual, sí, ¿eh? Sí, sí. Que, digo, que no sea como, bueno, a ver, me, ¿dónde me paro? ¿Qué digo? No, no. <coughs> no, pues si no es jamás. tremendo. No, no, jamás. <risa> Sal, salvo, lo que pasa es que había guiones, hay guiones que te vienen y, y son impecables. Yo me acuerdo que eh, Tiempo de Valiente, por ejemplo, sí, es, bueno. es un, un guión que... Nada. Me reía solo en el bar eh, con... con eh, 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 cumpleaños feliz y el fachazo plin plin y... ¿Vos también te enteraste por la película? Yo me enteré por el guión 
En el guión yo sí. estaba en el bar y cuando Todos me le leo al niño. Yo, tu, yo te juro por Dios que yo me enteré antes. Tuve una epifanía ah, una vez. No eh, sé por, te juro bueno, por Dios. Y nada, yo leo eso y estoy así y hago el payaso y cumpleaños y, me, y una carta. <risa> de, en el bar que, <risa> eh, me pasa muy poca veces. También el guión de, de la reconstrucción de Juan Taratuto, este, cuando lo leí, dije, bueno, chao, esto lo hago. Así, así. Y otros. Nada, te juntás con el director, che, a vos, te y Wino estaba de acuerdo, además. Claro. Y la, la, la producción, Juan Veda, Patagonic, también dijeron, bueno, bueno, dale, hagan, eh, porque también puedo recibir el... Eh, claro. No, 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 eso no claro, se toca. Claro, 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 obvio. Pero está, estaba abierto, es decir, que se reconocía el problemita, y, y bueno, lo tratamos de resolver entre todos, y salió un buen guión, sí, sí. Yo creo que ser vos tiene un riesgo, y sobre ese riesgo te quiero preguntar, que es, ¿cómo haces para no ser Peretti siempre en la misma película? Como para que no te llamen por qué garpa. Sí. ¿No? Hace esto, hace lo mismo, esta cosita, estos dos o tres yates, repetímelos que sabes que va a dar para. ¿Cómo haces para no quedarte en eso? Eh, no, no, yo no estoy. <coughs> el director que viene me dice, hace. Eh, na, no, no escuché, no me, ningún director me dice, hace de Peretti, sí. esto, no, porque yo digo, lo, lo sacaría cagando. Yo leo el guión y, y me atengo. Lo que, no es, lo que no hago es ponerle al personaje cositas para. Eh, que sea distintivo claro. diga, el guión es este si el guión no dice ni que soy checolovaco ni que soy rengo, ni que soy pelado ni que soy tartamudo, ni que soy sordo ni que soy yo listo entonces me, en, me entro a maquillaje o entro a peluquería y me dicen bueno, ¿cómo lo ves? o a vestuario esto, esto. Sí, creo. Y, y hay, hay que dejarse llevar por lo que ofrece el, este, la visión del vestuario claro. la visión del, del, del peinador la visión de esto Nada, y ahí sale a la cancha. Ahora, si el personaje tiene cosas que no son mías, puede ser la reconstrucción, que es un tipo más, más morrudo, más gordo, puede ser en, no sé, en criminal, o en, en las diferentes caracterizaciones que tuve que hacer con los simuladores, o lo que sea. Sí. Bueno, ahí eh, eh, estudio o, o, o ensayo de determinado, determinado gesto, de determinada forma de hablar, de determinada forma de caminar, de determinada forma de mover las manos. Pero si no lo pide, no hay que... Menos es más. Eh, menos es más. Eh, y Así que para mí, obviamente siempre soy Diego Peretti, pero para mí nunca he, me han pedido decir, eh, eh, tenés que hacer de, de Peretti. Claro. Porque además no, no sé bien a qué se referiría. Claro. ¿Cómo estudias? Eh. Digo, se me ocurre que debe ser, si tenés que hacer un rengo, ¿te juntás con rengos? ¿Es algo así? ¿O salís a mirar gente por la calle? No, bueno, está YouTube, está, hay un montón de... Si, si, es, eh, re, si fuera una renguera, todavía no me... No, digo cualquier cosa. Sí, no, no eh, depende, depende, sí, sí, claro. Eh, te juntás, eh, eh, empezás a investigar vos, llamás a la producción de, de la película y decís, che, ¿me podés orientar? Eh, Consígueme un rengo. Con, claro. en algún, no, ¿Qué no, tipo no, de rengo? Te agarro con el rengo. Con el rengo. Eh, te agarro con el rengo. Bueno, pues, consígame esto, a ver, ¿me podés orientar? Sí, sí, Diego, ya, ya, ya te lo... O oh, voy solo y lo... lo lo trato de conseguir, trato de, de investigar, estudiar. Eh, sí, sí, esas cosas son, son lindas, además. Eh, trae un poco de angustia después cuando mm, físicamente ves que te salen. Eh, hasta que te salen, digamos. Pero eso requiere mucho, mucho, mucho trabajo. Mucho... Y sacar tu propio, lo que sea, digo, tu y propio si ritmo. Tenés que, tu propio... Eh, eh, tocar piano, por ejemplo, como me tocó en música en espera. O, o tenés que manejar bien las cartas, eh, o tenés que hablar con un acento especial, eh, todas esas cosas, bueno, sí, hay que ensayarlas muchísimo, eh, solo. Eh, y después presentarlo en el set o presentarlo en el... Por ejemplo, en la reconstrucción, yo me acuerdo que el personaje que era un rústico, era un tipo pesado, que caminaba, eh, digamos, amargado de la vida. Yo lo fui ensayando, lo fui ensayando, y con Juan Taratuto yo ya tengo cierta confianza, porque era la cuarta película que hacía, y me acuerdo que se filmó en Ushuaia, y me acuerdo que íbamos a empezar la filmación en una ruta de Ushuaia hermosa, con unas montañas hermosas, y me dice, ay, entonces llega al, al motor que me dice, a ver, digo que, que ensayaste, Juan, con la confianza, de, de, y nada, y, y le empecé a mostrar dos o tres caminatas de personaje que, que había, y me dice, esa. Y ahí con esa nos largamos. Eso eh... es como un bazar actoral, ¿no? Claro, <risa> no, lo, lo venía, lo lo venía ensayado, claro. lo venía ensayado. Eh, lo venía ensayando, pero con la confianza que Juan me da, eh, no, 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 no me citaba todos los días, porque hay directores también muy, muy inseguros, ¿viste? Eh, no me citaba todos los días en el estudio para ver, ¿y vos cómo vas a caminar? Pero porque eh, sabe que vos laburabas solo. Exacto, claro. exacto, sí, sí, por la confianza. Uh -huh. Es lindo tener afinidad y, 
y experiencia artística con un director en cine. Eh, con Damián Cifrón también de hacer los simuladores después de Tiempo Valiente, también yo a él lo, lo, le entendía lo que me decía, eh, eh, más allá de, 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 de ensayar, todo. Cuando él me decía alguna cosita, yo le entendía, eso es importante. Vamos a poner una canción y vamos a seguir charlando con Diego Peretti, porque también está haciendo una obra de teatro que yo la vi. ¿Eh? Y me encantó y está buenísima. Sí, porque viste que si no es como, contame la obra, ¿de qué va? Y por lo menos sabemos de qué va. Eso es bueno, es profesional, viejo. Sí, 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 claro. Ahora seguimos hablando con Diego Peretti. Por tema y seguimos. una canción y vamos a seguir charlando con Diego Peretti porque también está haciendo una obra de teatro que yo la vi ¿eh? y me encantó y yo está buenísima sí, porque viste que si no es como contame la obra ¿de qué va? y por lo menos sabemos de qué va Eso, ¿no? este chabón entrena como loco sí, sí, entreno, entreno bueno, hago en realidad hago deporte desde que tengo siete años ¿eh? Eso es muy groso. No, 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 Eso me deporte. genera una. Siete, sana años, vida. siete años ya iba a un club que se llamaba Ateneo de la Juventud, que queda ahí en. en Buen en, nombre. Eh, bueno, Ateneo, Ateneo de la Juventud. Pero es acá en el centro. Eh, que por Bartolomé Mitre. Sí, exactamente, por Ate, ahí. ¿El Ateneo se china ese? No. No sé. No, no Bartolomé sé Mitre y Rodríguez que, Peña, exacto, por ahí. Por ahí. Eh, después, eh, Obra Sanitaria de la Nación, empecé a, ahí cerca de la Facultad de Medicina, estaba el, el, el central. La sede central, empecé a, a hacer bore, eh, en la calle donde yo vivía en Constitución, eh, fútbol todo el tiempo, con la barra ahí de, de la calle, eh, hice taekwondo también. Eh. Bueno, igual para actuar está bien, hay que tener buen físico, para mí para actuar tenés sí. que no, cuidar más tu cuerpo. De, igual, una ¿no? cosa es tener buen físico y otra cosa es eh, hacer deporte, yo hice sí. deporte, hice deporte, eh, bore, fútbol, taekwondo, esos fueron los tres deportes, incluso de competencia, viste... Claro. Después cuando eh, empecé a hacer teatro dejé un poco el fútbol, engordé, eh, porque hacía medicina también, claro. entonces engordé un poco. Y después sí, desde de, de hace unos 15 años eh, hago natación, hago fútbol, ya con la hacía fútbol con la rodilla media rota, pero lo hacía también, y complemento, y pesas. Fútbol, natación y complemento. Pero in, ininterrumpidamente, ininterrumpidamente, me encanta el gimnasio, me encanta, no compito más. Pero... pero está buenísimo. Sí, 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 me encanta. Yo entre los 20 y los 30 no hice nada y medio me arrepiento, no, pues, ¿eh? No, pero pues. está bueno, está bueno hacer. Lo que pasa bueno. es que te tiene, que tiene que salir naturalmente. Y te tiene que gustar esa gente que va... Yo voy al ¿viste? gimnasio y me gusta ir al claro, gimnasio. Me gusta sí. con los muchachos en el, en el, en el vestuario, claro, eh, hablar claro. de fútbol, política. Y pasás por la pileta y decís, qué bueno, me tiro a hacer un agarro, estaría bueno también. Qué claro, cagada que no traje claro, las ojos. Exacto, claro. exacto, exacto. Sí, sí, sí. Todas esas cosas yo la digamos, me... Pará, me... ¿Te está la, 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 no, está bien, porque estás ah. eh, mudo. Eh, la paso bien, la paso bien y, y lo voy a seguir haciendo cuando pueda. ¿Cómo te llevas con el lugar de referencia que tenés como actor popular? Porque algunas recuerdo, no me acuerdo exactamente ni cómo era el caso, y corregime si me equivoco, pero una vez fui de invitado a Duro de Domar, el informe de ese día sí. era un informe que tenía que ver con vos que te agarraban en la puerta de tu casa un medio. Sí. Y te, y te trataban de hacerte decir declaraciones con respecto a la inseguridad. Ah, sí, no me si me habían robado o no. Claro, y era como... <risa> me habían robado. Pero... Pero, me habían robado. Yo recién me había operado del ligamento cruzado. Eso fue en octubre del año pasado. Me Pero... había operado del ligamento cruzado. Voy con la muleta a tomar un café en las cortaderas. Sí. Perdón. Sí. Eh, dejo la muleta a un costadito. Yo tenía un reloj que había dicho hace una semana... No, dos semanas atrás en... en bueno... Eh, pura química, sí. que era el bien material que más me gustaba porque lo había comprado en España con los ahorros que me había... Un... No, mira que chorro vio pura química. <risa> después de eso, pará, no, para después para de eso sale en clarín <risa> una, una, una cosita de arriba y dice, ojo, Peretti, no andes diciendo esto que lo otro porque los motochorros están... <risa> sale eso, <risa> yo te... voy con la muleta, me siento, pido un cortadito y me pongo a leer eh, un libro. Estoy así. Viene el chorro de atrás, me agarra esta mano. Era un Omega, él, no, no me lo podía sacar, entonces yo hice así, pero cuando me levanté con la rodilla recién claro, operado, claro. el dolor me llegó hasta claro, la punta claro. del caracú, y entonces lo dejé ir, agarró el, la moto. Pero antes de antes de afanármelo me dice, che, Dieguito, me llevo el reloj. No, 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 no te digo para, para ir desde la buena onda, yo lo, lo, lo hacía mucho cuando era adolescente y me querían chorear por ahí por flores, o sea, como... Me dejaste, aunque sea el documento. Como te compa, te hacía el trámite. No me dejaste el reloj que era, no sé, viejo. No, este, este fue derecho el reloj. ¿Y le viste porque... la cara? ¿No era Pavlovsky? Sí. No, 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 no. No, no. no la cara después la vi en el primer plana de, del diario, este, porque fue agarrado. O sea, creo, 
si no me equivoco, que fue al que el que Gerardo no, Romano no, bueno, salvó. No, no. Salvó a, Sí, sí. Sí, sí, sí. Porque Era después, la zona, con los actores. ¿Qué te digo? Porque Era después apareció en primer plano, eh, agarrar un motochorro en Belgrano, apareció esa cara y, y, y Gerardo Romano dijo, eh, ese es el, el... O no sé quién dijo, ese es el muchacho que yo defendí en, de que lo cagaran a trompada. Eh, pero todo esto venía a que trataban de hacerte decir como está bueno, todo hecho mierda otro día, claro, con calor <risa> con la muleta <risa> que no sí, no. salgo de mi casa de la manera con, con viste que te afanen es, es, es molesto obvio es ¿eh? lo, lo que menos quería porque aparte apenas me robaron al segundo tenía 70 llamados <risa> este eh, la, la seguridad yo qué sé te claro, da, claro. Da, eh bueno, con, con mucha perversión, ¿viste? Sí, Porque, claro, obvio. Eh, mm. Quizá me colocan cerca del gobierno y entonces dice, ah, ahora te robaron, pero tú, igual que decís, ¿entendés? Claro. Entonces, eh, sí. entonces sí, salgo con la muleta con un chabón. A través de la encantaría ese personaje. Largo, y el camarógrafo, cara de más piola. El camarógrafo. Y, dice, y el portero me dice, che, te están esperando. Y yo, ¿Qué? ¿Te, te, ¿te robaron? Le digo, no. ¿Por cómo no? Si te, no. Pero cómo no, si, si acá los vecinos están... Ahí se cagó. Sí, sí. Los vecinos están diciendo que saliste corriendo detrás del, del chorro. Y entonces yo miro al camarógrafo y digo... Eh, eh, tomá, tomá, me tenía los... Sí. Ah, sí, Ese es un momento que... A vos te parece que no puedo salir corriendo. Entonces, cosa, viste, se quedó. Dice, no, no, pero si dijeron esto... Sí, no tenía ganas de que fuera usado el tema... Eh, de la Para manera que línea, yo veía claro. que, estaba, que lo iban a usar, digamos, hice la denuncia a la policía, todo, digamos, como sí, un sí, ciudadano, sí. pero esa cosa de, de... Hagamos un circo de hagamos, todo esto. No, eso lo odio. Entonces negué, eh, negué sistemáticamente que me habían robado, para que, pero hice todos los trámites que tenía que hacer como ciudadano, como un ciudadano normal, que le roban algo por la calle, sí. Para cerrar... <coughs> Quiero hablar un poco, aunque sea de La Chica del Adiós, que es la obra que estás haciendo y que estrenó la semana pasada sí. en el Metropolitan City. Sí. Eh, que vivís una situación casi al revés. Porque acá vas a parar un departamento donde hay una mujer con una hijita. Con una hijita, sí. Con sí, una hijita. Sí. Eh, a ver, para mí está buenísima la obra. A mí me encantó la sí, obra. Sí, sí, sí. sí. Eh, ¿Cuándo te llega? ¿Qué es lo que te interesó de la obra? ¿Qué es lo que te gustó? No, no, la, la, la obra eh, parte de, es una adaptación de una película, La Chica de la Dios, de finales de los 70, eh, con guión de Neil Simon, eh, que es un dramaturgo muy sí. conocido yankee. Y eh, lo que me ocurría a mí con, con esa... Yo era un fanático de las películas de los 70, yankees, eh, pero más de, de películas de, de acción, violentas, de esas películas... De, de aquella época escocese, que te dejaban eso. pensando 24 cuadras, claro. ¿viste? <risa> eh, bueno, la chica de la Dios, yo no era amante de las comedias románticas, ni mucho menos. La chica de la Dios eh, es una película que vi la misma cantidad de veces que Taxi Driver, por ejemplo. Tenía algo a mi juventud, digamos, que sos eh, quizás menos romántico, yo no le daba mucha pelota a eso, tenía algo que, que me hacía emocionar mucho, ¿viste? Unas muy buenas actuaciones, sobre todo de Richard Dreyfus que me hacía emocionar mucho y la vi muchas veces. Y me quedó marcado como la comedia romántica paradigmática que a mí me gusta, que, sí. que a mí me, me gustaría hacer en algún momento. Alguna de Tom Hanks más, más adelante, más tarde, pero... ¿En serio también de Tom Hanks? Alguna de Tom Hanks, sí, que no me acuerdo cuál. Una que terminan con Mac, La primera que hizo con Mac Sintonía Ryan. de amor. Sintonía de amor. Está que también, buenísima. Eh, bueno, está buenísimo, claro. Yo con esas películas, perdón. Pequeño... Me emocionan, me emocionan, sí, 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 me emocionan. Yo lloro, eh, por eso. Sí, 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 me emocionan. Ah. Eh, bueno... Y, y con esta, entonces el Choco me llama un día y me dice, ¿querés hacer la chica la dio? Le dije sí. Y claro. Y, y, y inevitable, ni, sin leer la adaptación ni nada, porque, las, porque después me di cuenta, ah, es una adaptación de teatro, no es en la película, boludo, es una adaptación de teatro. Leí la adaptación, <risa> claro, 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 pero ya le había dicho que sí. Y leí la adaptación, estaba muy buena la adaptación. Y después, eh, muy mejorada por, por Claudio Tolcachir, eh, este, en, en, en su visión general del espectáculo, eh, hace de, de, de la comedia romántica que pudo haber quedado glamorosamente antigua la de la película a, hace una comedia romántica eh, con todos los ingredientes que tiene que tener una comedia romántica pero bien ayornada en la actualidad y en, y en Buenos Aires eh, y, y no engaña, digamos, no es pretenciosa no quiere nada más que eh, meterse con el género de la comedia romántica y... y, y y, y generar emoción a través de, del romanticismo. Si lo logra, bien, creo que la, sí, la versión lo es, sí, lo logra porque la gente sale muy contenta, muy, digamos, y, y todo el entorno. Vos te das cuenta cuando los elogios 
son caretas y cuando los elogios son este, el verdaderos. elogio careta es el felicitación no, el... el elogio careta es un elogio de compromiso yo después de tanta después de experiencia no tanta después de experiencia me doy cuenta cuando son tres o cuatro palabras que bien que cumplen sí. y cuando hay una exaltación eh, más allá de lo normal de los productores de, de, de la gente de los colegas que vienen a ver y en esta ocasión eso se, se, se tradujo. No me, no me ocurrió muchas veces en teatro. En esta ocasión se tradujo. Ah, que está buenísimo. A ver, voy a buscar los horarios. En algún lugar los tengo los horarios, pero bueno. No importa, que la vez ah, gente lo claro. vean en el diario. Si Google, está... viejo! Claro, y si parece está el diario. Claro, claro. Miércoles a domingo en el Metropolitan City el horario es un horario lógico, no es a las 3 de la mañana. No, no, si lo digo, a, a la noche, ahí, 8, 8 y media, 9, 9 ahí, eso, ahí. Y vayan a ver Sin Hijos, que es un éxito y te quedas afuera de las charlas. Si no vas a ver sin hijos. Gracias por venir. Gracias, digo... chicos, por invitarme. Placer. En instantes, tres empanadas. Sí, señor. Uy, Dios. Incluye Leo Bailable. Ay, Leo Carioca, ¿lo conoces? Sí, claro. Despierte, nene. Despierte, nene.